ሀገራችንንም የሚያነቃ የሚያነሳሳ ድንቅ sultana ይሰጣናል ዝግጁ ናችሁ ወይ ልጋብዘው ነው ዝግጁ ናችሁ በጣም የምንወደው የምናከብረው ያውነት እሱ ለመጋበዝ ድል በማግኘት ደስ ያለኝ የምጋብዘው የዛሬው አስልጣኛችን ተመስገን ኃይሉ ነው ተመስገን ኦንላይን ካለ ከተሰማ መጀመርት ይችላል በጣም አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ይሁንለ ታንክ ዩ በጣም ሁላችሁንም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ዚዙ በጣም አመሰግናለሁ እኔም ስለጋበስከኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁንም የድሪመርስ ስኳድን የዚ ትሬኒንግ አዘጋጆች ኮርቲም ሊደሮቹም በሙሉ ኤምሲያችን አውር ግሬት ሊደር ዚዙን ጀምሮ ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ የዛሬ ስልጣና ለመከታተል ከተላዩ ስፍራ ነው ቦታ በመላ ኢትዮጵያ የምትገኙ የቲኬር ቤተሰቦች በዚህ ሰዓት ኦንላይን ስላላችሁ ለስሙን ስለፈቀዳችሁ በጣም አመሰግናለሁ ዚዙ ስላስተዋወቀኝ ቀጥታ ስላስተዋወቀኝ ቀጥታ ወደ ስልጣናው ለግባ ዛሬ ያዘጋጀብላችሁ ስልጣና በወርልድ ፌዴሬሽን ኦፍ ዳይሬክት ሴሊንግ አሶሲዬሽን የተዘጋጀ ኢትኬር ደም ሞ አንዱ ስልጣና አድርጎ በቅርቡ ሲስተም ውስጥ ከቶ እየሰራ የሚገኘው አይዳንቲፋይንግ ሌጂት ሜት ኦፖርቹኒቲ ወይ ደሞ ምርጡ ቢዝነስ እንዴት መለየት እንችላለን ተለየም በኋላs እንዴት አብራ መስራት እንችላለን የሚለው ነው ብዙ ሰዎች ጥያቄ ሆኖን የሚመልስ በዛው መካከል ደሞ የነካካንም ኔዳቾ ብዙ ቶፒኮች ይኖራሉ ሁላችሁንም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ስልጣናውን ጀምረናል ብዙ ሰዎች ይታዩኛል በበላ ኢትዮጵያ ያሉ ፕሮሞተሮች እዚ እንዳላችሁ ተስፋ አረጋለሁኝ አዘጋጆቹን ድሪመርሶችን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ስለተጋበሱ ደስ ብሎኛል ጀምረናል እንቀጥል እንግዲህ ዛሬ ፒፒቲው መጨረሻ ላይ ዚህ ላይ ፖስት ለማድረግላችሁ ሞር ኦፍ በግላችሁ እንድታነቡት መከራለሁ ለምን በዚች 45 ደቂቃ 40 ደቂቃ አድራሻ እናረጋግም ሰፊ ኮንሰፕት ስለሆነ ከኔ ጋር ምናየው ግን አይደንቲፋይንግ ሌጂት ሜት ኦፖርቹኒቲ ወይ ደግሞ ምርጡ ቢዝነስ እንዴት መለየት ይቻላል አንድ ቢዝነስ እንዴት ነው መለየት የሚቻለው የሚለው ታሪኮቹ ነው ሞር ኦፍ ምናወራው ሺ ኢንጆይብል ነው በተቻለ መጠንቀላላ ርጌ ለማውራት ሞክራለሁ እንግዲህ ብዙ ጊዜ እየሰራና ያለነው ኢንደስትሪ ዳይሬክት ሴሊንግ ነው ዳይሬክት ሴሊንግ ይባላል ኤምኤልኤም ይባላል ኔትወርክ ኔትወርክ ማርኬቲንግ ይባላል ሪፈራል ማርኬቲንግ ይባላል ብዙ አይነት ስሞች አሉት አስ ኤርሊ ግን የሚታወቀው ከዛ በፊት የቅርብ ጊዜ ቢዝነስ አለመሆኑ ታሪካዊ አመጣጡ ምን ይመስላል ከዛ ነው ምን ጀምረው ሺ እንደምታቁት እንግዲህ ሁላችሁም በኋላ ላይ ጎግል ማድረግ ይችላልላችሁ ኮድ ኦፍ ሐሙራቢ የሚባል ከኢየሱስ ክርስቶስ ወንደት በፊት የነበረው ለዓመት ታምራኛ ኤምራው የረ በባቢሎንያን ተቀርጾ የተቀመጠ ይሄ ህግ አለ እዛ ህግ ላይ የሚገርማቹ ዳይሬክት ሴለር ኮድ ኦፍ ዳይሬክት ሴለር ወይ ደግሞ ሄድለርስ በሚባል ስያሜ የሚታወቁ በዛን ዘመን የነበሩ የሽያ ሰራተኞች ዳይሬክት ሴል ምን የሚሰሩ እድሜ ጠገብ የሆነ ኢንደስትሪ ላይ እንዳላችሁ ፊል እንድታረጉ ነው ሄነንም ነግራችሁ ከኮሮፍ ሐሙራቢ በኋላ ደግሞ ሪሰንት እንግዲህ ኮሮፍ ሐሙራቢ እንደምታቁት ከ2000 አመት ዓለም በፊት የነበረ ባቢሎንያን በጥንት ዘመን የሚጠቀሙበት ብዙ ሺህ ህጎች ያዘ ነው ከዛ ውስጥ በሚገርም ሁኔታ ዳይሬክት ሴሊንግ ሄድለርስ በሚባሉት ተወክሎ ይገኛል በ1860 ዎቹ ደግሞ እንግዲህ ይሄ ሪሰንት ማለት ነው 18ኛው ክፍለ ዘመን ማለት ነው የተለያዩ ትራቭለርስ ነበሩ ከከተማ ወደ ከተማ ከ አገር ወደ ሀገር እየተዘዋወሩ እነዚህ ሰዎች ምን ይባላሉ ፓክማን ሲባላሉ ካምባስ ሲባላሉ ፔድለር ሲባላሉ ድራማር ሲባላሉ ከነዚህ ውስጥ ደግሞ የሚገርማቹ ይሄ ሲያሚያቹ ነው አሁንኛ በዚህ ዘመን ዳይሬክት ሴለር ኔትወርክ ማርኬቲንግ ምሳራ ሴልስ ኤንድ ፕሮፌሽናል ኔትወርክ ማርኬቲንግ ነው ኤሪኮር እንደሚለው ደግሞ የሪሰንት ያለማችን ቁጣ አንድ ኔትወርክ ማርኬተር ነው 33 አመት በዚህ ዳይሬክት ሴሊንግ ላይ ልምድ ያለው ነው በቅርቡ እንደውም ለherbal life ፈርመዋል ማለት እንግዲህ በጣም ብራንዳቹ ስትገነቡ አለም ላይ አንዱ የተባሉ ካምፓኒዎች ያስፈርመዋቸዋል እና እሱ ደግሞ ብዙ ሲናገር ምን ይላል ሪፈራል ማርኬቲንግ ነው ኤምኤል የሚባላ ኔትወርክ ማርኬቲንግ ዳይሬክት ሴሊንግ እንግዲህ በዛን ዘመን ምን ይባሉ ነበር ፓክማን ይባላሉ ካንቫስ ይባላሉ ፔድለርስ ድራማርስ ድራማ እየመቱ ሆኖ ከተማዎች ላይ አደባባዮች ላይ 
ሙዚቃው ቾሪ ያቀርቡ የደነሱ ምርቶቻቸው ያስተዋውቁ ይሸጡ ነበር ማለት ነው ይሄንን ማወራላችሁ በጥንት ዘመን የነበረ ስራ እንጂ ዛሬ ኢቲኬር ኦር ማቲዮስ ኦር እና ተመስገን ኦር ደሞ እዚ የጋበዟቸው ሰዎች የፈጠሩ ሲስተም አለ መሆኑ እንድትረዱ ስለመፈልግ ነው ማለት ነው እነዚህ ሰዎች እነዚህ ፓክማስ ካንቫስ ፓክማንስ ካንቫስ የሚባሉት ፔድለርስ የሚባሉት ድራማሽ የሚባሉት ሰዎች ምን አደረጉ ኮነ ግዜ በኋላ ሴልሶቹን የሚያሰለጥኑበት ትልቅ ኦርጋናይዜሽን መሰረቱ ትሮቶሎ ሊሂድ ሰፋ ስለሚልብን 1866 ደግሞ እንግዲህ ፔልረርስ አሳ ካንደለር የሚባለው እንግዲህ ስንቶቻችሁ ኮካኮላ እንደምታቋላቅም እንደማታቋላቅም ሁላችሁ በደም ስለምታቁት ኮካኮላ ኮካኮላ ግን በሚገርም ሁኔታ አንድ ሱቅ ውስጥ ቁጭ ብሎ አንድ ግለሰብ ወይ ደግሞ አንድ ፋርማሲስት የሚሸጠው እንጂ እንደዚህ ወል ነው ዓለምን ዶሚኔት ያደረገ ካምፓኒ ኦር ደግሞ ፕሮዳክት አልነበረም ይሄንን ስታቁ ዛሬ ዳይሬክት ሴሊንግ ላይ መስራታቹ በጣም ኩራት ይሰማቸዋል ይሄንን ፊዚካሊ አዲስ አበባ ለሚገኙ ሰዎች ፊዚካሊ ስልጣና ስለምንሰጥ ድጋሚ እንድትወስዱ መከራለሁ በጣም ኢንስፓየር ከሚያደርጉኝ ነገሮች ይሄን ታሪክ ሳንብ ነው ቃል በቀላሉ ብላችሁ እንዲህ ያለው ዘ ፔድለር አሰካንደለር ቢል ኤሴት ስፖርት ቱ ሴል ኮካኮላ ስሪፕ ስሪፑን ማለት ነው ላይክ እንደ ጥንስ ሲሆነ ነገር ከዛ ከፋርማሲስቱ ነው ይገዛው አፍተር ባይንግ ዘ ካምፓኒ ፍሮም ፋርማሲስት ፎር 2000 300 ዶላር ከፋርማሲስቱ ገዛው ሙሉ የኮካኮላውን ላይክ ምል በለው ጥንስሱን ከዛ ድራይቭ እየተደረገ ኮምቢኔሽኑ ኢንግሪዲየንቶቹ ምን ምን እንዳሉት ፋርማሲስቱ ከሱቅ ለሰዎች ዝም ብሎ እየሸጠ ነው የሚጠቀም ያበረው ይዛኔ አሳ ካንደለር ግን እናረጋው ከፋርማሲስቱ በ2300 ዶላር ገዛውና እጅግ ሴልስ ፎርሶችን አሰለጠነና ስለ ኮካኮላ ዶር ቱ ዶር በቲቪ በሬዲዮ በያደባባው በተለያዩ ቦታዎች ላይ በደም ፕሮሞት የሚያደርጉትን ሰዎች አሰመራና ለመጀመሪያ ጊዜ ኮካኮላ በሴልሶች መሸጥ ተጀመረ ማለት ነው። መቼ 1866 ኮካኮላ አመታዊ ሽያጩ ገብታችሁ ጉግል ላይ ቼክ ማድረግ ይችላልላችሁ ምን አክል ግዙፍ ካምፓኒ እንደሆነ ይሄንን ታሪክ ያነሳ ነው ለምን እንደው አሳ ካንደለር የሚባለው ሰው ምን ነበር ዳይሬክት ሴለር ነበር ምን ነበር ሴልስ ማን ነበር ምን ነበር ኔትወርክ ማርኬተር ነበር ምን ነበር እንደኛው ፕሮሞተር ነበር ማለት ስለዚህ ሆፕ አላችሁ ተስፋ አላችሁ ዛሬ ዛሬ ኢቲኬር ምርት ለመሸጥ ደፋቀና ስንል ነገ ተስፋችን ተለቅ ነው ነገ ድርጅት ባለቤት ነገ ትልልቅ ድርጅቶች መመስረት ራን ማድረግ የምትችሉበት ትልልቅ ኦፖርቹኒቲዎች ከፊታችሁ አለ 1868 ጂአር ዋትኪንስ የሚባለው ደሞ ምን አረገ ዋትኪንስ ሜዲካል ካምፓኒ ዋን ኦፍ አሜሪካን ናቹራል ሬሜዲ ካምፓኒ ደሞ መስረተ ይሄም ሰውዬ አሁንም ተራላችሁ ካምፓኒዎች በሙሉ አንድ ወቅት ምን ነበሩ እንደኛ ፕሮሞተር ሰማይ ሰማም ተቋርጧል አይሰማም አሁን ይሰማል 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 አው ይሰማል ተምን መልካም እሺ ስለዚህ እነዚህ ካምፓኒዎች እንደምታቆት አሁን መጠቅስላችሁ ካምፓኒዎች በሙሉ አንድ ወቅት ምን ነበሩ ሰዎቹ መስራቾቹ ፕሮሞተሮች ነበሩ ማለት ነው ዴቪድ ማክሎን ስታርት ዲ ካሊፎርኒያ ፐርፊዩም እንዳልኳችሁ 1937 1937 ማለት ነው ሪሰንት 19ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ማለት ነው ዲ ካሊፎርኒያ ፐርፊዩም ካምፓኒ ቼንጅ ኢትስ ኔም ቱ አቮን ፕሮዳክት አቮን ፕሮዳክት ብላችሁ አሁን ጉግል ብታረጉ አጠቃላይ 2022 ላይ 2.77 ቢሊዮን ዩኤስዲ ያንቀሳቀሳል ይሄ ሰው ይያንዶ ወቅት ምን ነበር ፕሮሞተር ነበር 1905 ላይ አልፍሬድ ሲ ፉለር የሚባለው አናዘር ፔድለር ምን አደረገ ስታርት ዲ ፉለር ብሪጅ ካምፓኒ ዓለም ላይ ግዙፍ የሆነ የጽዳት ዕቃዎችን የሚያመርት ማለት ነው 1931 ላይ ፍራንክ ስታንሊ ቢቨሬጅ ፋውንደርስ ስታሊኒ ሆም ፕሮዳክት የሚባሉትን የቤት ዕቃዎችን የሚያመርት እንዲሁም ደግሞ ፕሮዳክቶችን ዲል የሚያደርግ ፕሮዳክቶችን ዲሞንስትሬት የሚያደርግ ኮንሰፕቶችን የሚያነሳ ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ ዘመን ነው እንግዲህ ፍራንክ ስታልኒ የሚባል ሰው ምን አረጋ ፓርቲ ፕላን የሚባል ዎስ ቦርንድ ፓርቲ ፕላን ማለት እንደምታቁት ስንቶቻችሁ ሆም ፓርቲ አዘጋጅታችሁ እንደምታቋላቅም ብዙ ኔትወርከሮች እዚህ ውስጥ ስላላችሁ ሆም ፓርቲ 1931 ተመሰረተ ማለት አሁን ዛሬ ለምን ይሄ ማንሳት ፈለጋችሁ ፈለክካላችሁ ብዙ ሰው የሚሰራበት ኢንደስትሪ በጥንቃቄ አያቆም ፕላስ የሆነ ሰው ስለጋበዘው በዛው አይን ነው ነገሩን የሚያየው እንጂ ዓለም አቀፍ ተጽኖ ምን ያክል እንደሆነ ዳይሬክት ሴሊንግ መረዳት አለበት 
ይሄን ግዙፍ ካምፓኒ ይሄ ካምፓኒ አይደለም ዳይሬክት ሴሊንግ ኢንደስትሪ ስትከላከሉ ተረርታቹ ፓወሩን ውቀቱን በደንብ ምን ያክል ተጽኖ ፈጣሪ እንደሆነ ብዙ ሰዎች ከዚህ ካምፓኒ ከዚህ ኢንደስትሪ ወጥቶ የራሳቸውን ግዙፍ ያላማችን ካምፓኒዎች እንዳቋቋሙ እንድታቁ ስለፈለኩ ነው ማሪያ ኬሽ የሚባል ደግሞ እንግዲህ ፋውንደር ኦፍ ማሪያ ኬሽ ኮስሞቲክስ ማሪያ ኬሽ ኮስሞቲክስ ብላችሁ በደንብ ቼክ ማድረግ ይችላልላችሁ ሪሰንት ያንቀሳቀሰ ያለው አኑዋል ሬቭኑ 2.70 ቢሊዮን ዩኤስዲ ነው አሁን ይሄን እንቀላል አረጋችሁ እንዳታዩ አገራችን ኢትዮጵያ በርግጠኝነት ለወደፊቱ በደንብ ያደግን የሰፋን እንደዳለን ካረንትሊ ግን አኑዋል ሬቭኒዩያችን ወይ ደግሞ ሴልሳችን 3 ቢሊዮን ወይ ደግሞ ከዛ በታች ምን ምን ሸጣን ቡና ሌጦ ቆዳ ብዙ ነገሮችን ሸጣን ሰጋን ጀምሮ አንድ ካምፓኒ ነው የተከስኳቸው ያለው ዋንስ አፖን ታይም ፕሮሞተር የነበረች ሴት ዛሬ መስረታ ግዙፍ የዓለማችን ኮስሞቲክስ ካምፓኒ መስረታለች ብራኒ ዋይዝ ሚባል ታይፐር ዋይዝ ታፐር ዌር ሚባል እቃ የሚያመርት ደሞ ሬቭኒው 1.3 ነው ቢሊዮን ጃን እንደ ፍራንክ ዲ ሚባሉ ደሞ ጃፍራ ኮስሞቲክስ ሚባል በ2022 ይሄን ጉግል አርጋቹ ማየት ስለምችሉ 1.3 ቢሊዮን ዩኤስዲ ያንቀሳቀሳል ወደ ዳይሬክት ሴሊንግ እየመጣው ነው 1934 ካርል ሬሄበሩ ግስታርትድ ካሊፎርኒያ ቪታሚን ኮርፖሬሽን አሁን ወደ ኔትወርክ ማርኬቲንግ ወይ ደሞ ወደ ዳይሬክት ሴሊንግ ወይ ደሞ ወደ ኒትሪሽናል ፕሮዳክቶችን ያመረቱ የውበት የጤና ኮስሞቲክስ ፉድ ሰፕሊመንቶችን ያመረቱ ወደ ዳይሬክት ሴሊንግ መጡ ከዛክ ቪታሚን ካሊፎርኒያ ቪታሚን ኮርፖሬሽን ወዴት ተቀየረ ስሙን 1934 changed its name to neutralite product and constructed with the mitinger and the kaisberry to the became the exclusive american distributor of neutralite products then 1945 1945 they created the first documented mlm compensation plan wow ዛሬኛ ማቺን በግራ ይሄንን በቀኝ እንደዚህ ከላይ እንዲካረክ እንዲሁም ደሞ ስቴድ ሴፕሱ ዩኒሌቭል ምንለው ለመጀመሪያ ጊዜ ማን ነው ክሬት ያረገው ካሊፎርኒያ ቪታሚን መጨረሻ መጨረሻው ስሙን የቀየረው ኒውትራላይት ፕሮዳክት የሚባል 1945 ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በጣም ዶክመንትድ የሆነ የኔትወርክ ማርኬቲንግ MLM ኮምፐንሴሽን ፕላን ክሬት ያረገ ከዛ በፊት የነበሩ ካምፓኒዎች በሙሉ እቃ ተገዛላችሁ ከዛ በኋላ ሄዳችሁ ተሸጣላችሁ እቃውን ሲጨርሱ መልሳችሁ ተመጣላችሁ ተገዛላችሁ እንድያረጋችሁ ሴልስ ብቻ ነው ሲንግል ሌቭል ላይ ነበር ከዛ ዩኒ ሌቭል የለም ስቴር ሴፕስ የለም ማቺንግ ቦነስ የለም አንድ ሰው የመጀመሪያው እቃ ስለገዛ ከዛ በኋላ በጀነሬሽን አይከፍልም ለመጀመሪያ ጊዜ ዶክመንትድ የሆነ የኔትወርክ ማርኬቲንግ ክሬት ያረጉት ማን ነው 1945 ማን ነው ክሬት ያረገው ኑትራላይት ፕሮዳክት ሚባል ካምፓኒ ክሬት አረገ ማለት ነው። በጣም ኢንትረስቲንግ ወደ ሆነ ስቶሪ እየመጣውላችሁ ነው ብዙዎቻችሁ አሁን የምንነግራችሁን ታሪክ በደም ታስተውሳላችሁ ስነግራችሁ ሪች ዳቮዝ እና ጃን ቫን አንዴል የሚባሉ ሰዎች ነበሩ። እነዚህ ሰዎች in 1950 they became distributor for neutral light vitamin አሁን ለተቀስኩላችሁ ድርጅት 1945 ላይ ዶክመንትድ የሆነ MLM ኮምፐንሴሽን ፕላን ክሬት ላረገው ድርጅት ምኖች ናቸው ፕሮሞተሮች ናቸው ፕሮሞተሮች ሚሰማቹ ከሆነ በደንብ ስሙ ይሄንን ታሪክ ሪች ዳቮስ እና ጃንቫን አንዴል የሚባሉ ሰዎች መቼ 1950 ላይ የኑትራላይት ፕሮሞተር ኦር ዲስትሪቢተር ሆኖ ምርት ገስቶ ፕሮሞት ማድረግ ጀመሩ ከዛ በኋላ 1959 ላይ the two formed the amoy amoy ማለት american way corporation የሚባል ግዙፍ የዓለማችን ኔትወርክ ማርኬቲንግ ካምፓኒ ክሬት አረጉ ምን ነበሩ ፕሮሞተሮች ነበሩ ምን ነበሩ አንድ ካምፓኒ ላይ ኑትራላይት የሚባል ካምፓኒ ላይ ፕሮሞተር ሆኖ ጀመሩ መቼ 1950 ላይ 1959 ደግሞ ሁለቱ አንድ ላይ አሜሪካን ዌይ ኮርፖሬሽን ብሎ ምን ጀመሩ አሞይን መሰረቱ ከዛስ ኢን 1972 አሞይ አኪውርድ ኒትራላይት በጣም እኮ አሜዚንግ እኮ ነው ራሱ ፕሮሞተር ሆኖ የተቀጠ ሲሰሩ የነበሩበት ድርጅት ድርጅትን 
በአሞያ ማካይነት ሊትራላይት ምናረጉ ገዙት የራሳቸው አረጉት የራሳቸው አረጉት አሞይ በዚህ ሰዓት ስለ አሞይ ማውከፈልጋችሁ ስልጣናውን ሰጨርሱ ጉግል ማረክ ስላላችሁ ከ8.9 ቢሊዮን ዶላር በላይ በአመት ይሸጣል ከኢትዮጵያ አመታዊ ሽያጭ 2 ኦር 3 ጥፍ ማለት አጠቃላይ 128 ሚሊዮን አለማድ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚሸጠውን ብቻው ነው አንድ አሞ የሚባል አሜሪካ ካምፓኒ ይሸጠዋል ምን ነበሩ ፕሮሞተር ምን ነበሩ ዳይሬክት ሴለር ምን ነበሩ ከቻሌንጅ ተነስተው የድርጅት ባለቤት ሆኖ ሲሰሩበት የነበረውን ድርጅት ገዝቶ ትልቅ ያለማችን ግዙፍ ካምፓኒ አድርጎታል ታዲያ ችግር ገጠመው ሌጅትሜት ኦፖርቹኒቲ ስለሆነ ያወራን ያለ ነው in 1975 በፈረንጆቹ the ftc failed suit against amoy for operating a pyramid scheme ብዙ ሰዎች ፕራሚድ ነው ይላውቻል አይደለ ምንድነው ፕራሚድ ዛሬ በደንብ እንተነተነዋለን FTC ማለት Federal Trade Commission of America አሞይን ከሰሰው ፕራሚድ ናቹ ብሎ አሞይን ከሰሰው ከዛ ከሱ ስኬት ከተለ ከ1979 እስከ 19 almost 1979 ከተለ ከሱ ማለት ነው in 1979 judge ruled that amoy mlm program was a legitimate business opportunity as opposed to pyramid scheme jeju min feradellet asibut engedi and company ka america federal trade commission gar takarakro arat amat ka 1975 ka 79 takarakro menarrega legitimate opportunity no eskam adellem pyramid adellem አጅባርባሪ ድርጅት አይደለም ህጋዊ ስራዎችን ነው እየሰራ ያለው ብሎ ፍርድ ቤት ተከራክሮ በአሜሪካ ፍርድ ቤት የአሜሪካውን ትሬድ ኮሚሽን እንዳኛ ሀገር የንግድ ሚኒስትርን አሸነፈ ማለት ነው። ኤ ቪክቶሪ ባይዞይ አሁን ላለንበት ኢንደስትሪ ትልቅ ፈርቅ አዶ ብዙ ሺ ድርጅቶች እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆኗል። አሞይ በደምሱ paved a way for thousands of mlm companies that follows migarmachu kaza bohala then the ftc during the next 20 years after 1979 focused on deceptive practice of mlm companies such as earning present representation or medical claims rather than attacking the structure of mlm program ahun pyramid mibalo structure alam honun ያሜሪካው ፍርድ ቤት ስለተረዳ FTC ምን ማድረግ ጀመረ ፎልስ ክሌሞችን እንዲያገኘው ምርታችን ማድረገው ነው ያረጋል ሰዎችም አጭበርበር ሰዎችም ማዋሸት ሰዎችም ማኒፕሌት ማድረግን ብቻ መከታተል ጀመረ እንጂ ስትራክቸሩ ላይ ችግር የለም አሁን ስለ ስትራክቸር አይደለም እናውራ ፕራሚድ የሚያስብለን ስትራክቸሩ አይደለም ስትራክቸሩን ተከትለን ምን ሰራው ስተት ነው ጥፋት ነው ስለዚህ ለ20 አመት ስትራክቸሩን አታከማረግ ይልቅ ስትራክቸሩን ተከትሎ የሚሰሩትን ስራዎች ምህጋዊ ናቸው አይደሉም በትክክል እየሰሩ ነው ወይስ አይደሉም የሚለውን ተከታተለ እንግዲህ አስቡት በ19 መቼ ነው የመሰረቱት እነዚህ ሰዎች 1959 ነው አቋቋሙት እስካሁን ድረስ ያለማችን ግዙፍ ቁጥር አንድ ኔትወርክ ማርኬቲንግ ካምፓኒ ነው አሞይ ማናቸው ሪስ ዳቮስ እና ጃን ቫን አንዴል የሚባሉ ፕሮሞተር የነበሩ ሰዎች ለብዙ ሺ ዳይሬክት ሴሊንግ ወይ ደሞ ኔትወርክ ማርኬቲንግ ወይ ደሞ ኤምኤልኤም ካምፓኒዎች እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆኑ This is a point እንዴት ሆኖ ነው ፍርድ ቤት ተከራክረው ያሸነፉት The MLM legality test የሚባል ሁለት ቁልፍ ጉዳዮች ተቀምጧል እዚ ፍርድ ቤት ሲከራከሩ ማለት ነው አንደኛ አንደኛው እና የመጀመሪያው ቃል በቃላም በብላችሁ can one make so many single level that is without sponsoring another business opportunity seeker and so gana bichawun hono and so wede etiquer bayga biz etiquer lay yesera ganzam magnet ichilal yes men bemarek sewoch metu mal metum sewoch join aragu mal aragu buzu shi promoteroch mirt bemeshet commission yagenyalu mirt bemeshet retail profit yagenyalu selezi according to the amoy legality test ya amoy legality test by the way ya alamachin ye network standard hono qarra world federation of 
ዳይሬክት ሴሊንግ አሶሲዬሽን እንደ ሌጋሊቲ ቴስት ካምፓኒዎቹን የሚያየው በዚህ አይን ነው ለድገምላችሁ ፒፒቲ ነው በኋላ ስለማስቀምጥላችሁ በደንብ እንድታነቡ መከራለሁ can one make some money single level that is without sponsoring another business opportunity seeker ሌላ ሶስ አጣመጡ ምርት ሸጣችሁ አቃችሁን ፕሮሞት አርጋችሁ በመሸጥ ኮሚሽን ማግኘት ይችላልላችሁ በኢቲኬር yes እሺ ሁለተኛ ሌጋሊቲ ቴስት can the last person in still makes money የመጨረሻው ሰውዬ እኔ አሎ የመጀመሪያው እና ዛሬ ጆይን ያረገው so እኩል አይደለም የገንዘብ መጠኑን አይደለም ያወራ ያለው ገንዘብ ማግኘት ይችላልው አዎ እኔም ፕሮዳክት ሸጨ ኮሚሽን ማግኘት ይችላልው እሱም ፕሮዳክት ሸጦ ሪቴል ፕሮፊት እና የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞችን ማግኘት ይችላል ይሄ ነው አንድን ካምፓኒ ሌጋል ነው ወይም አይደለም ያስብለው ይሄንን ኢቲኬር አላለም ይሄንን እኔ አላልኩትም ያለማቀፉ ወርልድ ፌዴሬሽን ኦፍ ዳይሬክት ሴሊንግ አሶሲዬሽን ያስቀመጠው መስፈርት ነው የፊፋ እንደ ማለት ነው ፊፋ የዓለማችን የሀገራት እና የክለቦችን የእግር ኳስ ህግና ደንቦች እንደሚያወጣው ሁሉ ወርልድ ፌዴሬሽን ኦፍ ዳይሬክት ሴሊንግ አሶሲዬሽን ያስቀምጠው ሌጋሊቲ ቴስቶች ሁለቱ ናቸው በዚህ አንጻር ኢቲኬር ጋዊ ነው ኦፍ ኮርስ 100% ያገርቷን ህግና ደንብ አክብሮ እየሰራ ነው በራሱ ፋብሪካ ምርቶችን ያመርታል በራሱ ፕሮሞተሮች ምርቱን ያስተዋውቃል ፕሮሞተሮቹ ምርቱን ተጠቅሞ በደንብ ያስተዋውቃሉ ነገር ግን በሚያሳውቁበት ጊዜ ስተታ ይፈጠሩም ይያልኩ አይደለም ስተቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ ያረምንን ሄዳለ ግን 100% ሌጂቲሜት ኦፖርቹኒቲ እና ካምፓኒ ጋር ነው ብራችሁ የምትሰሩት አድቫንቴጅ ኦፍ እንግዲህ ምርቶችን ከኤምኤልኤም ካምፓኒዎች ወይ ደግሞ ከፕሮሞተሮች ወይ ደግሞ ከዳይሬክት ሴለር መግዛት ምንድነው ጥቅሙ ከሌላ ሱቅ ከመግዛት ቴል ዩ ሁ አር ዴይ ሰላማነታቸው ይነግሯቸዋል ከዛ በኋላ ለምን አፕሮች እንዳረዋቸው ለምን ምርቱን እንደሚሸጥላቸው አኩሬት የሆነ ትሩስፉል ኢንፎርሜሽን ይሰጣቸዋል ስለ ፕሮዳክቱ ስለ ኳሊቲ ስለ 퍼ፎርማንሱ ስለ ኳንቲቲ ስለ አቬሌቢሊቲው ፕሮዳክቱ የት ይገኛል የተመሰረተ የተመረተ እንዴት ይመረታል ኢንግሪዲየንቶቹን በሙሉ አስረድቷቸው ነው የሚሸጡላቸው እናንተም ስለ ፕሮዳክት አሁን ካምፓኒያችን ቅዳሜ የሚጀምረው የሽያጭ ሴልስ ካምፔን አለና ስለ ፕሮዳክቱ ማውቅ መጠቀም መጠቀም መሸጥና ማጋራት የሚባሉ በጣም ሶስት ኮንሰፕቶች አሉ በደም ቅዳሜ አዲስ አበባ ያላችሁ አቤል ሲኒማ እንዳቀሩ ዘለ በደም ማብራሪያዎችን ሰጣለን ያው ዴሊቨሪ ያረጋግላችሁ አለ ምሳሌ እኔ ቤቴ ቁጭ ብዬ አንድ ኢቲኬር ፕሮሞተር ጋር ደውዬ ሼባ ሶፕን ወይ ደሞ ባዮናይንን ኦጂን ወይ ደሞ ኤኒ አምስቱ ኢቲኬር ፕሮዳክቶች አንዱን አመጣልኝ ማለት ይችላል ሌላው ዳይሬክት ሴልስ ፒፕል አር ኖሌጀብል አባውት देयर ፕሮዳክት እንደ ዘይ ሃቭ ዘይ ቴክ ታይም ቱ ፐርሰናሊ ዲሞንስትሬት ኤንድ ኤክስፕሌን ዘይ ፕሮዳክት ቱ ዩ ዲሞንስትሬት ያረጋሉ ተጠቅም ያሉ ወደ ጆአሎ ምርጥ ፕሮዳክት ነው ምርጥ ኦፖርቹኒቲ ፕሮዳክት ከሸጥንለት በኋላ ደግሞ ሰዎቹ ፕሮዳክቱን ተጠቅሞ ከወደዱት በኋላ መጥቶ ከኛ ጋር ደግሞ ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ ወይ ደግሞ ምርቱን ፕሮሞት በማድረግ እንደነሱ ፕሮሞተሮች ምርት የሚገዙ ሰዎችን በማምጣት ደግሞ ቲም አቀናይሶ ኮሚሽን ዲያገኙ ምክንያት እንኖላለን ኢን ኮንክሉዥን ኢን ኮንክሉዥን ወደ መጨረሹ የመጣው ነው ፕራሚድ ሚባለው ስትራክቸር ምንድነው ፕራሚድ ስኪም ማለት ምን ማለት ነው ሹን የብዙዎቻችን ጥያቄ ስለሆነ ሰዎች ይሄ ነገር ፕራሚድ ነው አንድ ሰው በቀኝ አንድ ሰው በግራ ፕራሚድ ነው እሱ አይደለም ፕራሚድ ፕራሚድ ኢዝ ባይ ዘይ ስትሮንገስት ስትራክቸር ኦን ዘ ወርልድ ፕራሚድ ማለት ዓለማችን በጣም ታንካራው ስትራክቸር ነው ሁሉም ነገር ፕራሚድ ነው የመንግስት መዋቅር ፕራሚድ ነው የሃይማኖት መዋቅር ፕራሚድ ነው የቤተሰብ መዋቅር ፕራሚድ ነው እናታባት አሉ ልጆች አሉ የልጅ ልጆች አሉ ይሄው የሶል ሊስ ይፈጠራሱ ከፕራሚድ ነው የተፈጠረው አዳምና ህዋን አሉ ከዛ በኋላ ቢሊዮኖች ተፈጥሩ 8 ቢሊዮን ሰዎች ተፈጥሯል ሂደት ነው ኤቭሪቲንግ ኢዝ ፕራሚድ አሁን ስትራክቸሩ አይደለም ፕራሚድ የሚያስብለን ስትራክቸሩ አይደለም ወንጀል የሚያስብለን ስትራክቸሩን ተከትለን ምን ሰራው ነገር ነው ወንጀል የሚያስብለን ስካም የሚያስብለን ጥፋት የሚያስብለን እና እሱን በደም ንትለዩ ፈልጋለሁ ፕራሚዶች ሁሉ ጊዜ ዲዛይን ዲዛይን የተደረጉት ቢዝነስ ሞዴል ይመስላሉ ሉክስ ላይክ ቢዝነስ ሞዴል ይመስላሉ ግን ምን አላቸው ትራን ባይ ፒፕል ሪክሩቲንግ ፒፕል ዊዝአውት ኤኒ ፕሮዳክት ኦር ሰርቪስ ኦር ፕሮሚስድ ፕሮዳክት ዘት ዊል ኔቨር ተርን አፕ ኤንድ ኪፕ ካስተመር ኦን ዌቲንግ ሊስት ይሄው ሪል ኔትወርክ ማርኬቲንግ በደም ስሙ ሪል ዳይሬክት ሴሊንግ 
ስለ ሸጣችሁ ነው የሚከፍላችሁ እንጂ ገንዘብ ስለከፈላችሁ አይከፍላችሁ ምን ማለት ነው አሁን 10000 በነበረበት ጊዜ 10000 ብር ከፍለ ምርት የገዛን ሰዎች አለን እኔን ጀምሮ አሁን ደሞ ሪሰንት ኢቲኬሪን ተቀላቀላችሁ ሰዎች ፕሮሞተሮች 12000 ምናምን ከፍላችሁ ምርት ገስታችኋል ከዛ በኋላ ግን ኢቲኬር ገንዘብ አምጡና ኮሚሽን ከፍላችኋለሁ አላለፍ ምርት በእናንተ አማካይነት ሲሸጥ ኮሚሽን ከፍላችኋለሁ ነው ያለው ምርት ሲሸጥ ብቻ ነው ሪል ሌጂትሜት ካምፓኒዎች ህጋዊ ካምፓኒዎች ሁሉ ጊዜ ህጋዊነታቸው የሚያረጋግጡት ገንዘብ ለኔ ከኔ ተቀብሎ አይደለም ገንዘብ የሚሰጡ ምርት ሰጥቶይ ምርቱ ሲሸጥ ነው ኮሚሽን የሚከፍለኝ አፕግሬድ አርገው ኢንቨስትመንት ነው እንዲያርገው እንዲያርገው ካሉ ስተት ነው ለምሳሌ ካወጣውት ስሪሄድ ነው የገዛውት ነኝ በ3 አካውንት ነኝ ጀምርኩት ከዛ ውጭ አንድ ብር አላወጣውም ሌላ ብር ለማግኘት ያረኩት እንደኔ ምርቱን የሚያሰውቁ እንደኔ ምርቱን የሚጠቀሙ እንደኔ ምርቱን ተጠቅሙ ፕሮሞት የሚያደርጉትን ጓደኞቼም ቤተሰቦቼም የቅርብ ሰዎችን ወደ ኢቲኬር መጥቶ የኢቲኬር ምርት እንዲጠቀሙና ፕሮሞት እንዲያደርጉ አረኩኝ እንጂ የተከፈለኝ ገንዘብ ስለከፈል ገንዘብ ከተከፈለኝ እሱ ሊትራሊ ፓራሚድ ነው without any product or service service ሚባለው ራሱ መታየት አለበት እዚህ ውስጥ ትሬኒንግ ሰርቪስ አይደለም ትሬኒንግ ዳይሬክት ሴሊንግ ላይ ምርቱን ፕሮሞተሮቹ በደንብ አንደርስታንድ አርጎ እንዲሸጡ ቲም ቢልዲንግ ምን እንደሆነ ሊደርሺፕ ምን እንደሆነ በማስተማር ሂደት ውስጥ ጣንካራ የሆነ ቲም እና ሴልስ እንዲሸጡ እንጂ በምንም ተአምር ለምን የዛን ዘመን እንኳን 18000 ጀምሮ ከዛ በፊት እንኳን ሴልስ ኦርጋናይዜሽን ነበር በሽያ ተቋማት ነበሩ ስልጣናዎች ይሰጣሉ ዳይሬክት ሴሊንግ በራሱ ስልጣና ፕሮዳክት ነው ካልክ ግን ኢስ ሊትራሊ ስካም ነው እኔ አይደለም ያልኩት ወልድ ፌዴሬሽን ኦፍ ዳይሬክት ሴሊንግ ነው ሌላው ምንም በኔፊቱ አይልቀም ከዛ ደግሞ ጥቂቶች ብቻ የሚጠቀሙበት ይሆናል የፈለገ ብሰራ ካፕላይን በላይ አይከፈልህም ካፕላይን በላይ አይከፈልህም ዘር ኢስ ኖ ኦልሞስት ኤርኒንግ ሞር ዘን ዩር አፕላይን no matter hard worker bitaw lemisale buzu sewoch etiker lay cap line ochacho belay etf yagenyallu alfa mehet chila le sira no team no shiyach no nji position commission ayemata commission kagenye bedem mesrat kechal kelefa bedem tagenyalle ihinen bedem mawgu chilallachu su bicha arellem half fake referrals and fake testimonials referralochu fake nacho testimonium fake no ፕሮዳክቱም ፌክ ነው ፕራሚዶች እንደዛ ናቸው አድራሻ የላቸውም ግብር አይገብሩ ቢሮ የላቸውም ቢኖራቸውም በድብቅ ነው የሚሰሩት ኢቲኬር 11 ብራንቾች በመላው ኢትዮጵያ 3ቱን አራቱን ደሞ ኮንስትራክሽን ላይ ነው ያለው በከፍተኛ ሀገሪቷ ላይ ግብር ከሚገብሩት ካምፓኒዎች አንዱ ነው ፕሮሞተሮቹም ካገኙት ኮሚሽን ላይ ግብር ይገብራሉ ሌጋሊቲ ቴስቶችን እነዚህም ሁሉ ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው ከኢቲኬር ጋር መስራት የጊዜም የገንዘብም ንጻነት ያስገኛል ተፈጥሯዊ የሆኑ ምርቶችን በመጠቀም ደሞ ጤናችን ነው ብታችን መተበቅ እንችላለ ማለት ነው እየጨረስኩ ነው መጨረሻ ላይ ግን አፕላይኖቹና ከላይ ያሉት ሰዎች ማን እንደሆኑ አይታወቁ there is no official address ይሄ በጣም አደገኛ ነው ባይዘይ የሆነ ሰው ነው አንተን የሚያወራህ እንጂ ማን እንደሆነ አጣቆም ያ ሰውዬ ለምሳሌ ከፋውንደሩና ቪዥነሪ ሲኢኦ ጀምሮ ማቲዮስ ማዋ ጀምሮ እኔ ያለውት ኔትወርኩ ላይ ተመስገን አይሉ ላለፉት ከተመሰረተ ጀምሮ ኢቲኬር እዚሁ ነው ያለነው ምን እንዳሰስ ምን እጨበጥ ምትደውሉለት ምታገኙት ምታወሩት ሰው ነው ሌላኛው ፕራሚዶች ላይ ግን ከላይ ያለው ማን እንደሆነ አይታወቅም ኦል ኦፍ አሰደን ዘግቶ ጠፍቶ ሊሄድ ይችላል ብዙ ኢትዮጵያውያን አንዱ ኔትወርክ እንዲጠረጠር የሚያደርጉት ደሞ በእነዚህ ስትራክቸሮች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እናንተ አፕላይኖች ምን ያደርጋሉ አሉ ይታወቃሉ ኦፍ ኮርስ በራሳቸው ምክንያት ኢቲኬር ላይ ሰሩ ይችላሉ አቁሞ ሊሆን ይችላል ሊሆን ሰው ነን ወደ ኢቲኬር ጋር ብዙ ይገን ኦፊሻሊ ግን አሉ ከላይ ሊስት ቲሙ አለ ኢቲኬር አለ ማኔጅመንቱ አለ ሊስት ቲሙ አለ አሶሽየል ሊስት ቲሙ አለ በየከተማው የኢቲኬር ፕሮሞተሮች ደሞ በየብራንቹ ደሞ የራሱ የኢቲኬር ኦፊሻል ሰዎች አሉ ዳይሬክት ሴሊንግ ምንድነው አሁን ዳይሬክት ሴሊንግ ኦር ኔትወርክ ማርኬቲንግ ደሞ ምንድነው 
ካላችሁ ጀኒዩን ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ ነው አግኔስት ኦቨርቴኪንግ እና አንደርስቶኪንግ ኢንትሪ ፕሮዳክቶችን ሰብስበን እኔ ሚሊየነር ስለሆነ የሚሊየን ብር ሰብስበን ስቶክ ማያዝ አልችልም የለም ኢቲኬርላ እዛጋ መፍጠር ይችላልላችሁ እጥረት እንዲፈጠር መጋዘን ውስጥ አሽጋችሁ ማቆየት ይችላልላችሁ እዛጋ ሌላው ሚኒማም ስታርትአፕ ኦር ኖ ኢንቨስትመንት እዛጋ ግን ሃይ ኢንትሪ ኦር ደሞ ኢንቨስትመንት ይላቸዋል ባይዞ ኢንቨስትመንት ገንዘብን በገንዘብ ኢንቨስት ማረጋ ይቻላል ምን ማለት ይሄ ነው maybe stock market አሁን ከጀመረ possible የሆነ ድርጅት ላይ ሼር ገስታችሁ ምናም እንደዛ ይቻላል ግን ገንዘብ ስለከፈልክ እንደ ኢንቨስትመንት ከታየሱ literally pyramid ነው sales and marketing plan based on your customer አሁን የሚከፈላችሁ ኢቲኬር ላይ ሰሰሩ legitimate company ላይ ሰሰሩ የሚከፈላችሁ በሸጣችሁ ትልክ ቲማችሁ በሸጣ ልክ እንጂ ሰዎችን no ሚገርማችሁ ሰዎች ወደ ኢቲኬር ስለማጣችሁ አይደለም প্রেজেন্টেশন ስለሰጣ ስለአድረጋችሁ አይደለም ለጀርመን ካምፓኒዎች ኮሚሽናቸውን የሚከፍሉት የት ነው በደም ለሸጠው ሲሸጥ ብቻ ነው ኮሚሽን የሚገኘው ሚሸጡት ደግሞ ለጅትመት ፕሮዳክት አላችሁ ይገራርሙ የጤና እና የውበት ምርቶችን ይያመርት ነው በቅርቡ ኒሳንት ኮፊ እና ስፓሪ ሉና ፕሮጀክት ይሄድንበት ነው እንደምታውቁት ትሬኒንጎች አሉ ትሬኒንጎቹ በነፃ ናቸው ኦፍ ኮርስ አንዳንድ ኢቲኬር ፕላስን ጀምሮ አንዳንድ የሚዘጋጁት ኢቨንቶች ካሉ ነው በቀር አዘጠና በመቶ ኢቲኬር ለሚዘጋጁ ስልጣናዎች ፎር ፍሪ የሚሰጡ ናቸው ለዛም አይከፈሉበትም ሌላ ቦታ ኖ ሪል ትሬኒንግ ወይ ደሞ ማኒፑሌሽን ነው ያለው እሱም በደም ተረዱት ዳይሬክት ሴሊንግ ላይ ዘ ማኒ ቤስድ ኦን ሴሊንግ ፕሮዳክት ቀደም እንደነገርኳችሁ ምርት በመሸጥ ነው እዚህ ጋር ግን ዘ ማኒ ቤስድ ኦን ኖ ሴል ወይ ደሞ ሌላ ሪክሩት አርጋችሁ ሌላ ሰው ስካልመጠስን ድረስ ቀደም ምን ብያችኋለሁ ኢቲኬር ላይ ሌላ ሰው ባይመጣ ምርት እየሸጣችሁ መቀጥሽ ትላላችሁ ሪክሩት አታርጉ አይደለም ዳይሬክት ሴሊንግ ላይ ሪክሩት ይደረጋል እንደምታቁት any 500 fortune companies ም ይባሉት ዓለማችን ላይ ግዙፍ ካምፓኒዎች ምን ያረጋሉ ሪክሩት ያረጋሉ ለምሳሌ ሚሊተሪ ውስጥ ሪክሩት ያረጋል ኢትዮ ኢትዮ ቴሌኮም ሪክሩት ያረጋል ሰራተኞቹን ይመለምላል መመልመል አይደለም ችግሩ ያለ ፕሮዳክት ሰው መመልመል ግን አይቻለም ሰውየውም ብቻ ፈልጋችሁ ገንዘቡን ምሰጡት ኦን ዘ ሪተርን ለከፈለው ነገር የሚወስደው ነገር ከሌለ ደረቅ ምልመላ ነው ሄ ይሄ ስካም ነው ገንዘብ ሲቀበል አንድ የመንግስት ሪሲት ሁለት ፕሮዳክት ሶስት ደግሞ ኦፖርቹኒቲውን የሚጣቀምበትን ፕላትፎርም መፍጠር አለብን ኦፖርቹኒቲ ግዛ አይባለም ምርት ነው የሚገዛው ከዛ በኋላ ኦፖርቹኒቲው ይከተላል ነው ሌጂትሜት ካምፓኒዎች ላይ እንደዛ ናቸው the money is based on selling product and service tangible products አሉ tangible product and service አለ ሚታይ ፕሮሞተርስ አረል knowledgeable about their product have referrals and well known appliances ለሚታውቁት legitimate companies ላይ ነው ምላቹ have testimonials ለምሳሌ ስለ products ነው ስለ business opportunity testimony የሚሰጧቹ ሰዎች አሉ direct selling ላይ have well organized sales and marketing plan ደምታቁት የታወቀ ያልተቀያየረ ያልተሸቃቀጠ ያሉ ሸቴ ለልበት ጀን ይሁን ሆነ ማርኬቲንግ ፕላን ኢቲኬርን ጀምሮ ሌጂትሜት ካምፓኒዎች አሏቸው እነዛ አስካሞች ግን ካላዋጣቸው ሊቀያይሩት ይችላሉ ኦሎ ፈሰደል ሊቀይር ይችላል ይሄ ነገር አላዋጣኝም ቀይር ይባሉ ሊሉ ይችላሉ ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው አሁን ምላቹ ሃፍ ሳይት ሳይት ማለት ሾፖች ማለት ነው ኦፊሶች ዶክመንቶች ሌጋል ዶክመንቶች የገም መንግስን ግብር ጨምሮ ማለት ነው above all offers genuine business opportunity genuine ማተጠራጠሩበት አንድ ሰው በነገራችን ላይ ኢቲኬር ጆይን ሲያደርግ ወደ ኢቲኬር ህጋዊ አካውንት ነው ገንዘብ የሚያስቀበው እንጂ even ወደ ሊደሩ ወደ ጋበዘው ሰው አይደለም ስለዚህ every ነገር ዲል የምታደርጉት የኢቲኬር ምርት ትሸጣላችሁ በኢቲኬር ማርኬቲንግ ፕላን መሰረት ኮሚሽን ይከፈላችኋል ኮሚሽን የሚከፈላችሁን ከኢቲኬር ነው የጋብዟችሁ ሰው የሚጋብዟችሁ ወደ ኢቲኬር ነው ማለት ነው ይሄን ሁሉ ታሪክ ያወራዋችሁ ዳይሬክት ሴሊንግን በመሰሩበት ጊዜ ዳይሬክት ሴሊንግ አመጣጡ ምን ይመስላል ከኮድ ኦፍ ሃሙራቢ ከዛሬ ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ2000 አመተ ዓለም በፊት የተጀመረ በነ ካንቫስ በነ ፔድለርስ በነ ድራማርስ የተጀመረ ከዛ ግዙፍ የዓለማችን ካምፓኒዎችን የመሰረቱ 
ኮካኮላን ጀምሮ እና ሰካንደር ከፋርማሲሱ ከ2300 ዶላር ገስቶ ለዓለም የሚበቃ ግዙፍ ያለማችን ካምፓኒ እስከ ማረጋ ይدرسው ሰዎች አንድ ወቅት ፕሮሞተር ነበሩ አንድ ወቅት ድራማርስ ነበሩ አንድ ወቅት ፔድለርስ ነበሩ በዛኛው በሞደርን ስማቸው ደግሞ ዳርክ ሴለር ነበሩ ከዛ ግዙፍ ያለማችን ካምፓኒዎች መሰረቱ ማለት ነው ስለዚህ ኢቲኬር ፕራሚድ ነው አይደለም ብላችሁ ለምትጠይቁ ሰዎች አዎ ፕራሚድ ነው ግን ሌጋል ፕራሚድ ነው ስካም አይደለም ፕራሚድ የሚያሰኘው ስትራክቸሩ ዓለም ሆኖም ቅድም አስረድቻቸዋለሁ የፕራሚድ ስትራክቸርማ አለ ዓለም ላይ የመንግስት መስራቤቶች በሙሉ ፕራሚድ ነው ሲኢኦ አለ ማኔጅመንቱ አለ ዲፓርትመንቶች አሉ ሰራተኛው አለ በተሰበም ነገር ያቸዋለሁ የሰው ዘርም እንደመጣው ካዳምና ይሁን እስከ 8 ቢሊዮን የደረሰው በዚህ አካሄድ ነው የግብጹ ፕራሚድ ስካውን ያልፈረሰው 3000 4000 አመትም ይቆየው the most strongest structure ስለሆነ ነው structure አይደለም ፕራሚድ የሚያስብለን structureውን ተከተለን ምን ሰራው ነገር ነው we are highly legal company ማለት ነው well known ሆነ legitimate opportunity ጋር ነው እየሰራችሁ ያላችሁት በደም ከሰራችሁ በደም ከወጣራችሁ በደም discipline ከሆናችሁ manipulation ከሌለ ውሸት ከሌለ ማጭበርበር ከሌለ ሰዎች ከሰሩ ብቻ እንደሚያገኙ ነገረ ናቸው ለኢትኬር ከጋበዝናቸው በደም ስትራክቸሩን ተከትሎ እንዲሰሩ ካረግናቸው ኮች ካረግናቸው ስልጣናዎችን ከሰጠናቸው ሰው ማስገባት አይደለም ቢዝነሳችን ሰው መገንባትና ምርት መሸጥ ነው ምርት መሸጥ መጠቀምና ማጋራት ማስጠቀም ፈቻል ስልጣናዎችን በሚገባ ከወሰርን አሁን እናንተ እንደምታረጉት ማለት ነው በዚህ ሰዓት እንግዲህ ብዙ ሺ ሰዎች ብዙ ሰዎች ሺ እንኳን አይሞላ ብዙ መቶ ሰዎች ኦንላይን ገብቶ ለስልጣና እንደሚወስዱ ልክ ተላዩ ቦታ እንዳሉ ፕሮሞተሮች እናንተም ግዚያችሁ መስዋዕት አድርጋችሁ አሁን እየሰማችሁ እንደምትገኙ ኦልሞስት ከ200 190 ሰዎች በላይ ኦንላይን ስልጣና እየወሰዱ በየጊዜው እየመጣችሁ እንደዚህ እንግዲህ በድሪመርስ አማካኝነት ምን ያረጋን ስልጣናዎች እንገጥላለን ሰኞ ሰኞ እኔ በተደጋጋሚ ይመጣለሁ ልጆቻችሁን ጋብዙ ሊንኩን አጋሯቸው ሰኞ ሰኞ አይደለም ሐሙሳ ሙስማታ ይቅርታ ሰኞ ሰኞ ከ8 ሰዓት ጀምሮ ደግሞ ኢንተርባል ኦፊስ ላይ በድሪመርስ ቲም እየተደጋጀ ቤዚክ እና አድቫይስን ስልጣናዎችን ፊዚካሊ ሰጣለሁ ራሱ ይሄንን ስልጣና ፊዚካሊ ደግሞ አለው በጣም በፕራይድ መስማት እና ማወቅ ያለባችሁ አንዳንዱ ሰው ፓኬጅ ይዞ ሲዞር መንገላ ሸሚ ይዟል አንድ ወቅት አንድ ህግ ወጣ አሜሪካ ውስጥ እነዚህ ድራማርስ ከሚባሉት ወይ ደግሞ ፔድለርስ የሚባሉት ሰዎች ካንቫስ የሚባሉት ሰዎች ዶር ቱ ዶር የአሜሪካን ህዝብ ያንኳኳ አስቸገራቸውና ህግ እንዲወጣ አረጉ በአሜሪካ ምክር ቤት ይሆኑ ሰዎች ያስቸገሩ ነው ሆኑ ወጣቶች ያስቸገሩ ነው እየዘፈኑ ድራም እየመቱ በራችን ያንኳኩ ምርት ካሸጥንላችሁ ያለ ነው ህግ ይውጣልን አሉ የአሜሪካው ምክር ቤት ግን ያለው ማንኳኳት መጣቸው ነው አለመክበት እናንተ መጣቸው ነው ተባሉ እነዚህ ሰዎች ናቸው ዛሬ እንደውም ቢንክሊንተን የቀድሞ አሜሪካ ፕሬዝዳንት ባን ቪዲዮአቸው ላይ እነዚህን ሰዎች በጣም ያመሰግናቸዋል ለምን አሞይ ዛሬ ግዙፍ ያለማችን ካምፓኒ ነው ቀድሞ የነግርኳችሁ ድርጅቶች ትልልቅ የአሜሪካ ኮርፖሬት ካምፓኒዎች ሆኗል ዋንስ አፖን አ ታይም ግን ግለሰቦቹ ምን ነበሩ ፕሮሞተር ነበሩ ዳይሬክት ሴለር ነበሩ ስለዚህ በፕራውድ የምሰሩት ኢንደስትሪ ነው ሌላ ቀን ደግሞ ዋት ኢስ ዳይሬክት ሴሊንግ ራሱ ዳይሬክት ሴሊንግ ምንድነው የሚለው እንደሞ እና ያለ ስልጣናዎችን በደንብ ውሰዱ በደንብ ልጆቻችሁን ኮች አርጉ በእውቀት የሚሰራ ቢዝነስ ነው ሺ ባለፈው ኢትኬር ፕላስ ላይ የጋበዝናቸው አቶ ክብረታ አበበ የጠብታ አምቡላንስ ባለቤትና ማስራጅ ምን አሉ እኔ አነስቴዢያ ባለሙያ ነኝ አሉ ነገር ግን ያው አነስቴዢያ ማለት ሰዎች ኦፕሬሽን ሲያረጉ ማደንዘዣ የሚያወጉ ሰዎች ማለት ነው ስለ አነስቴዢያ ዶክተሩ ከነገረኝ ነው ሞቻለሁ ማለት ነው ስለ አነስቴዢያ አወጋግ እንዴት አርገን እንደማረገው ማዳኒቶቹ እንዴት ናቸው በስንት ደቂቃ ሰው ይወይ ደነዘዛ እነዚህን ሁሉ እ ዶክተሩ ከነገረኝ እኔ ሞቻለሁ ማለት ነው አለ ምን ማለት ነው ምሰሩትን ስራ በልቀትና በእውቀት ስሩት አምቡ ዳይሬክት ሴሊንግ ምንድነው ለጂፍሜት ኦፖርቹኒቲ ምንድነው ፕራሚድ ምንድነው ስካም ምንድነው ፖንዚ ምንድነው እንዴት ነው በዳይሬክት ሴሊንግ ውጤታማና ስኬታማ መሆኑ ኢንደስትሪው ውደዱት በአለም ላይ ስለ ዳይሬክት ሴሊንግ ስናወራና ያለ እጅግ በጣም ግዙፍ ኢንደስትሪ ነው 
next week ሁላችሁም እንዳቀሩ ሃሙስ ማታ ላይ ቀጠሮን ይሳለም ፈጣሪ ቢፈቅድ በህይወት ብንኖር የተላብ ስልጣናዎችን ኦንላይን ደሞ እንከታተላለን ለክፍላገር ሰዎች በጣም ይጠቅማቸዋል ሁላችሁንም በዚህ ሰዓት ኦንላይን ሆናችሁ ይሄንን ስልጣና ለምትከታተሉ ሁሉ ክብር አለኝ ከእናንተ ጋር ስለመሰራ ኩራት ይሰማኛል እጅግ በጣም አመሰግናቸዋለሁ ክብረት እስልን ሰኞ ሰኞ 8 ሰዓት ላይ አዲስ አበባ ላላችሁ ኢተርባል ኦፊስ ላይ የቤዚክ ስልጣናዎችና ሌሎች አድቫንስድ ስልጣናዎችን እሰጣሉ በአካል ተገኝታችሁ እንድትወስዱ ክፍል ሀገርና በመላ ኢትዮጵያ ለምትገኙ የኢቲኬር ፋሚሊ እንደሞ በድሪመርስ ቲም የተዘጋጀ ሃሙስ ሃሙስ ማታ 3 ሰዓት የሚጀምር ስልጣናዎች ደግመንም እንወስዳለን ሌሎች ራስ ጉዳዮች ላይ እንገናኛለን ያስጀመረን በጣም ጀግናው ሊደራችን ዚዙ እሱ መስመር ላይ ካለ 